தொல்லியல் பயணத்தில் குகை ஓவியங்கள் சம்மந்தப்பட்ட தரவுகள் நமக்கு நிறையவே கிடச்சிருக்கும் குகை ஓவியங்கள் மட்டும் இல்லை பாறை ஓவியங்கள் சம்மந்தப்பட்ட தரவுகளும் நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம் அந்த தரவுகளுக்கு பின்னால் இருக்கிற ஆய்வாளர்களின் முயற்சிகள் அவங்களுடைய பயணங்கள் பற்றி தான் ஆய்வாளர் நம்மளோட பயணிக்கிறார் இதுவரை அவர் பயணித்த தூரம் இன்னும் பயணிக்க வேண்டிய தூரம் அதற்கான தேவை இதை பற்றியும் நமக்கு இந்த தொகுப்பில் சொல்லியிருக்காரு வாங்க பார்க்கலாம் அடிப்படையில் நான் ஒரு ஓவியர் ஓவியம் இப்போ வந்து நாங்கள் வழக்கமாக எல்லோரும் வரைகிற மாதிரியான ஓவியங்கள் தான் வரைஞ்சிட்டு இருந்தோம் அதுக்கு பின்னாடி ஓவிய வரலாறு பற்றி படிக்க வரப்போ வந்து உலகம் போதும் ஓவியங்கள் வந்து பல ஆயிரம் வருஷங்களாக இருக்குது அப்படின்றது தெரிய வருது உலகத்தில் எங்கெங்கெல்லாம் எந்தெந்த நாடுகளில் கிடச்சிருக்கின்ற ஓவியங்கள்லாம் நாங்கள் படிக்கிறப்ப வந்து ஏன் இந்த மாதிரி ஓவியம் நம்ம ஊரில் இருக்காதா அப்படின்ற எங்களுக்கு ஒரு தேடல் இருந்துச்சு ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து இங்கே அதிகமாக அதை பற்றி ஆவணப்படுத்தலை அதிகமாக வெளியீடுகள் எதுவுமே வரல ஆனால் ஒரு சில தகவலின் அடிப்படையில் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த ஓவியங்களை தேட ஆரம்பித்தோம் உசிலம்பட்டிக்கு பக்கத்தில் வந்து பலியர்கள் இருக்காங்க அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு நாங்கள் போனோம் அவங்கள்ட்ட போனால் அவங்க தான் தகவல் சொல்லுவாங்கன்னு போனோம் இப்போ அவங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கப்ப அவங்க மலை அடிவாரத்தில் இப்போ இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட பேசி முன்னாடி நீங்கள் எங்கே இருந்தீங்க அப்படின்னு நாங்கள் கேட்குறப்ப இந்த மாதிரி நாங்கள் சித்திரக்கல் புடவில் இருந்தோம் அப்படின்னாங்க அது எங்கே இருக்குன்னா அப்போ மலையில் ஒரு இடத்த காமிச்சாங்க அதுமாதிரி சித்திரக்கல் புடவு அப்படி நாங்கள் கேட்குறப்ப நாங்கள் இருந்த அந்த புடவுன்ற கேவ் அந்த ஷெல்டர் அதில் வந்து ஓவியம் வரைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னாங்க சித்திரம் வரைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னாங்க யார் வரைஞ்ச சித்திரம்னா எங்கள் முன்னோர்கள் வரைஞ்ச சித்திரம் அப்படின்னாங்க அதை பார்க்க முடியுமான்றப்ப சரி கூட்டு போனாங்க அப்போது ஒரு மலை மேலே ஏறி நாங்கள் உள்ளே போகிறப்ப தான் முத முத வந்து அந்த ஒரு ஒரு ஓவியத்தை பார்க்க எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு தொழில் துறைவங்களாம் வந்து சில புத்தகங்கள் போட்டிருந்தாங்க ஒரு தமிழக பாறை ஓவியங்கள்னு அந்த புத்தகங்கள் கூட எப்படின்னா முழுமையாக புகைப்படமெலாம் இருக்காது அது எங்கெங்கேயோ யாராவது பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்களோ அதெல்லாம் வச்சு ஒரு இது மாதிரி வச்சு பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு தொகுப்பு மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க சார் அந்த புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்ட இடங்கள்லாம் உண்மையில் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்காக நாங்கள் வந்து கோத்தகிரி போயிருந்தோம் அங்கே ஒரு இடம் கோத்தகிரியில் வந்து குணவர்கரின்னு ஒரு இடம் அங்கே ஓவியம் நல்ல ஓவியம் இருந்தது அதை பார்க்கணுன்றதுக்காக நாங்கள் குணவர்கரிக்கு போனோம் அந்த புத்தகத்தில் என்னென்னா ஊட் கோத்தகிரி பக்கத்தில் ஒரு எட்டு கிலோமீட்டரில் குணவுக்கரை ஊருக்கு அந்த ஊரில் ஒரு மலையில் வந்து ஒரு படம் வரைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாங்க அந்த ஊரில் போய் நாங்கள் போய் தேடி தேடி பார்க்குறோம் அந்த ஊரில் வந்து யாருக்குமே அப்படி ஒரு ஓவியம் இருக்கிறது ஒரு குகை இருக்கிறது யாருக்குமே தெரியல ஒரு நாள் ஃபுல்லாக தேடிட்டு என்னடா அது ஏற்கனவே புக்கில் வந்திருக்கு ஓவியத்தை பார்க்க முடியல ஊருக்காரனுக்கே தெரியலன்ட்டு நாங்கள் திரும்பி நாங்கள் தங்குகிற இடத்துக்கு போகிறோம் அப்போ ஒரு ஆதிவாசி மாணவர்கள் தங்கின ஒரு விடுதியில் போய் நாங்கள் போய் அது நாங்கள் தங்குகிறோம் நாங்கள் அப்போ வந்து இந்த புத்தகத்தை எடுத்து போய் அந்த மாணவர்கள்கிட்ட போய் பேசுகிறோம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி படங்களில் எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களான்னு ஒவ்வொருத்தரையும் மாணவர்கள் கேட்கப்ப அந்த மா அவங்களுக்கு காட்டுப்பொருள் சுற்றினவங்க இல்லையா அதில் ஒரு பையன் வந்து எங்கள் ஊரில் நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஆறாவது ஏழாவது படிக்கிற பையன் அவன் சொல்கிறத கேட்டுக்கிட்டு நாங்கள் காட்டுக்குள்ளே போனோம் ஒரு ஒரு பதிமூணு கிலோமீட்டர் பஸ்ஸில் போயிட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் உள்ளே காட்டுக்குள்ளே போனோம் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் அது அது முடியிற இடம் சத்தியமங்கலம் ஃபாரஸ்ட்டு அப்போ வீரப்பன் உயிரோடு இருக்கிறப்ப வீரப்பன் உயிரோடு இருந்த காலகட்டங்களில் அதே ஜோனில் நாங்கள் உள்ளே போகிறோம் போகிறப்ப காமிக்கிறாங்க ஒரு அதெல்லாம் மிகப்பெரிய பாறையாக காமிச்சிருக்கு நான் இதில் மிகப்பெரிய ஒரு பாறை ஓவியம் கருக்கியூர் பாறை ஓவியம் கண்டுபிடிச்சோம் அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஓவியங்கள் வந்து அதில் வரைஞ்சிருந்துச்சு அது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் என்னிட்ட என்னென்னா அதை உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது அவன் இருக்குன்றா இல்லைன்ற அங்கே போகிற நாலு கிலோமீட்ரு போவான் யானைக்காடாக இருக்கும் புளிக்காடாக இருக்கும் சிறுத்த பூராமே இப்படி இருக்கும் ஆனால் அவன் இருக்குன்னு விளையாச்சுன்னு நாங்கள் அடுத்த நிமிஷம் தான் நாங்கள் யோசிக்க மாட்டோம் அடுத்த செகண்ட் நாங்கள் எங்கே தங்குறோன்னு யோசிக்க மாட்டோம் அடுத்து அப்படியே போவோம் போய் பார்ப்போம் சில நேரங்களில் வந்து இன்னும் தள்ளி போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அதே மலையில் தங்குவோம் எந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்கு ஏதோ பேசிக்காக சில ஃபுட்டு ப்ரெட் இந்த மாதிரி ஐட்டம் எப்போயுமே பேக்கில் இருக்கும் ஸ்டாக் வச்சுருப்போம் தண்ணி எங்கே எங்கே கிடைக்கும் மலையிலே கிடைக்கும் அதனால் தண்ணி தான் தூக்கி தெரிய முடியாது அப்படியே போவோம் இப்படியே மலையிலே ரெண்டு நாள் மூணு நாள் தங்கி தங்கி போய் அப்படியே போவோம் அந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் ஆனப்படுத்துவோம் அந்த இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டு ஒரு எண்பது இடங்களுக்கு மேலே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதில் நான் வந்து ஒரு பதினெட்டு இடங்கள் நான் கண்டுபிடிச்சது தனியாக கண்டுபிடிச்சது அதை வந்து மாற்றி அ